അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സി പി ടിയിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് മെയിൻലി ഫോർ സീരിയസ് കോഡ്സ് ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിലി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്സ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ആക്സസറി ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാകും ആക്സസറി ഓർഗൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ടങ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് പാൻക്രിയാസ് ലിവർ ആൻഡ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ നമുക്കറിയാം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്താണ് മെയിലി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ കമ്പോണൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ മൗത്തിൽ എത്തുന്ന എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫ്രം ദർ ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ എത്തുന്ന ആ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്മോൾ ആൻഡ് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടുന്ന് ഫേർദർ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അസംലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തുണ്ടാകും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആഡോൺ കോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കോഡ്സിൽ മെയിൻലി എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അത് ചിലതിൽ എന്ത് പറയും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് എടുത്തു പറയാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവസാനം എൻഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മെയിൻലി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു സെമി കോളൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഡായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് എ സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ കോഡും ആഡ് ഓൺ കോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ കോഡ് മേ ബി എന്തായിരിക്കും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി അതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആവാറ് അതിന് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ആ സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊസ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കോഡിന് സെമി കോളൻ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആഡോൺ കോഡായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് സെർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് സർജറി ആൻഡ് സ്കോപ്പി സർജറി ആൻഡ് സ്കോപ്പിയിൽ സ്കോപ്പി എന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം അവർ പറയുന്നത് ലൈക്ക് വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം സ്കോപ്പി ആണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ച് അത് സ്കോപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പിയുടെ കോഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ചില ത ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്കോപ്പിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോപ്പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്കോപ്പി ആയിട്ട് സ്കോപ്പി ആണെന്ന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിലി വരുന്നത് ഈസോ ഫാഗോസ്കോപ്പി ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ത്രീ വൺ നയൻ വൺ മുതൽ ഫോർ ത്രീ ടു ത്രീ ടു വരെയാണ് ദെൻ ഈസോ ഫാഗോ ഗ്യാസ്ട്രോ ഡുവേഡിനോസ്കോപ്പി ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ത്രീ ടു ത്രീ ഫൈവ് മുതൽ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ദെൻ ഈസോ ഫാഗസ് ടു ജിജിന വരുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ടു ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ത്രീ ദൻ ഈസോ ഫാഗസ് ടു ഇലിയം ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ടു ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സെവൻ നയൻ ഇലിയോസ്കോപ്പി ത്രൂ സ്റ്റോമ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ കോളിനോസ്കോപ്പി ത്രൂ ആ സ്റ്റോമ ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ ട്രി ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു ട്രിപ്പിൾ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ദെൻ പ്രോക്ടോ സിഗ്നോ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു സെവൻ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ സോറി ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ കോളിനോസ്കോപ്പി ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ദെൻ ആനോസ്കോപ്പി ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ടു ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിലിൽ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ
ഈ ഈസോഫാഗോസ്കോപ്പി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐദർ വയ ട്രാൻസ് ഓറൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വയ ട്രാൻസ് നീസൽ ആയിരിക്കാം അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് വഴി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോസ് വഴി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ത്രീ വൺ നയൻ വൺ മുതൽ ഫോർ ത്രീ ടു ത്രീ ടു വരെയുള്ള കോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസോഫാഗോ ഗ്യാസ്ട്രോ ഡുവോഡിനോസ്കോപ്പി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഡുവോഡിനം ഇതാണ് ഇവിടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഡുവോഡിനം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൽ നടത്തുന്നത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഓറൽ മെത്തേഡ് വഴിയായിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ മൗത്ത് വഴി ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോ ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ടുവോഡിനും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ത്രീ ടു ത്രീ ഫൈവ് മുതൽ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ വരെയുള്ള കോഡ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൻറ്റിഗ്രേഡ് ട്രാൻസ് ഓറലും ഉണ്ട് റിട്രോഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ആൻറ്റിഗ്രേഡ് ട്രാൻസ് ഓറൽ വഴിയായിരിക്കും ആൻറ്റിഗ്രേഡ് ട്രാൻസ് ഓറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസോ ഫാഗസ് ടു ജജിനം വരെ ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് സീറോ മുതൽ ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ത്രീ വരെയുള്ള കോഡ്സും ഈസോ ഫാഗസ് ടു ഇലിയം വരെയുള്ളത് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ടു ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ സെവൻ നയൻ വരെയുള്ളതും ആയിരിക്കും ഇനി റിട്രോഡ് ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ആനൽ വഴിയായിരിക്കും അതായത് ആനൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ സ്റ്റോമി ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിട്രോ ഗ്രേഡിൽ നോക്കുന്നത് അത് ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ വരെ കോഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോമൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ആണ് സ്റ്റോമൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അത് വയ സ്റ്റോമി ആയിരിക്കും സ്റ്റോമ വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് ഇല്ലിയോസ്കോപ്പി ത്രൂ ആ സ്റ്റോമ ഉണ്ട് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് സീറോ മുതൽ ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ വരെയുള്ള കോഡ്സും കൊളനോസ്കോപ്പി ത്രൂ എ സ്റ്റോമ ഉണ്ട് അത് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് മുതൽ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള കോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോക്ടോ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെക്റ്റം ആയിരിക്കും എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റം ആണ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സിഗ്മോഡ് കോളം അതായത് മെയിൻലി റെക്റ്റവും പിന്നെ സിഗ്മോഡ് കോളൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗവും ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പോർഷൻ ആയിരിക്കും എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ മുതൽ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു സെവൻ വരെയുള്ള കോഡ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ വരുന്നത് സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റവും സിഗ്മോഡ് കോളനും ആയിരിക്കും മെയിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻറ്റിങ് കോളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് റെക്റ്റവും സിഗ്മോഡ് കോളനും പിന്നെ കുറച്ച് പോർഷൻ അതായത് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസെൻറ്റിങ് കോളവും ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റം സിഗ്മോഡ് കോളം ആൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസെൻറ്റിങ് കോളം ആയിരിക്കും മെയിലി സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ സീറോ മുതൽ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ വരെയുള്ള കോഡ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊളനോസ്കോപ്പിയാണ് കൊളനോസ്കോപ്പിയിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എൻറ്റിയർ കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് റെക്റ്റം മുതൽ സീക്കം വരെയുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ടെർമിനൽ ഇലിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലിയത്തിൻ്റെ ടെർമിനൽ പോർഷനും കൂടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കൊളനോസ്കോപ്പിയിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻറ്റിയർ കോളൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്റ്റം മുതൽ സീക്കം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനൽ ഇലിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയാണ് കൊളനോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് മുതൽ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ വരെ എയ്റ്റ് വരെ
പിന്നെ പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പി ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സർജിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ആണ് അതായത് സർജിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പിയും സർജിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയും നടന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രൊസീജിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കോഡ് ചെയ്താൽ മതി സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ സർജിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പി മാത്രം കോഡ് ചെയ്താൽ മതി ബിക്കോസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പി സർജിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറയാണ് ഒരു ബയോപ്സി അതായത് ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സിഷനോ ഡിസ്ട്രക്ഷനോ റിമൂവലോ ഓഫ് ദ ബയോപ്സ്ഡ് ലീഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബയോപ്സി സെപ്പറേറ്റ്ലി കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ഷനോ എക്സിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവലോ ഓഫ് ദ ബയോപ്സ്ഡ് ലീഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോപ്സി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയും കൊളനോസ്കോപ്പിയും എന്ത് ചെയ്തു പെർഫോം ചെയ്യാണ് ഫോർ എ സെയിം ലീ സെഷൻ സെയിം സെഷനിൽ തന്നെ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയും കൊളനോസ്കോപ്പിയും എന്ത് ചെയ്യാണ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊളനോസ്കോപ്പി മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ലാരിഞ്ചിൻ ലാരിങ്സ് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി വഴി ഈസോ സോറി ഒരു ലാരിങ്സ് നമ്മൾ ലാരിങ്സ് നമ്മൾ ഈസോ ഫാഗോസ്കോപ്പി വഴി നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ലാരിഞ്ചോസ്കോപ്പി ബില്ല് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഒരു ലാരിങ്സിന് നമ്മൾ ഈസോ ഫാഗോസ്കോപ്പ് വഴി വ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാരിഞ്ചോസ്കോപ്പി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റിമെയിനിങ് പോർഷൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര